。小北，呃，我刚下飞机，正往城里赶呢。什么？他在哪儿？哦，我知道了，我知道，我这就过去。你到底是怎么想的？你为什么要这样做？我怎么了？你为什么要开这种玩笑？你知道大家有多担心你吗？我开什么玩笑了我？你不是说你被绑架了吗？你为什么会好好的站在这儿？那难道我要被绑匪杀了你才高兴吗？我高兴？我才正式上班一天，我就请假来找你了。你不觉得你给我开的这个玩笑让我付出代价太大了吗？你不说我还忘了吗？您现在都是副总了，是李万基的，这算什么呀？你这话什么意思呀、啊？我对不起你啊，我耽误你时间了，我被绑匪绑架了，那你回去啊！我跑到这儿来找你，你就这么跟我说话？对呀、啊，我都说对不起了，对不起，我喜欢你，对不起，我老在你背后悄悄的帮你，也不问你愿不愿意，我对不起你，老让你觉得不管你怎么对我，我都应该笑脸相迎在这等着，是吗？我是个人啊，我是个男人，不是你招之即来挥之即走的工具。没错，对不起，该说对不起的是我，不是你。原来你一直觉得我在利用你，利用你喜欢我，让你帮我照顾我妈，利用你喜欢我，让你帮我找工作，让你为我做一切事情，对吧？我从来就没说过你利用我，我心甘情愿的，我活该啊，活该。你再也不用对不起谁了。我早知道是这样，我就不该为你担心，我就不该来找你，我更不该喜欢你。放开我！说什么？你说你喜欢我？你听错了，我怎么会喜欢你啊？我有病。我是个傻子，我跑这么大老远的来找你，你放心，我永远都不会来找你了。王源，听我解释，王源，我不听，王源，你去死吧你！你别吓我，胖子！胖子，你别吓我，胖子！你骗我，你骗我，你！诺贝杰被绑架是真的，这下骗你了。你想死，你吓唬我！想死我也不敢，我死了，你怎么办？我跟你讲，那劫匪发火要打我，我一害怕，我怎么办？我装飞机种子，跟家伙你，没想到这劫匪吓跑了，我东西都没丢，是吗？啊，哎，你你没挨打吧？没有。不对呀，不是通常都是先挨打，然后再索要钱财吗？为什么没挨打呢？我估计啊，他们俩已经是小混混，想弄点钱，所以没敢打我。哦，来来来，给你压惊了。姐、哎，我跟你说，我真没想到你能来，我心里这嗷嗷激动，这心里啊，这跟扔桑拿似的。这杯啊，我自己干一个。胖子。啊。谢谢你那张请柬，不然我连工作还找不到呢。我干一杯。你这还跟我客气啊？拿我当外人？行，我错了，我自己再干一个。我错了，我不该把你当外人。
，为了咱们俩都错了。来，干一杯。行啊，胖子，在玉儿归衣锦还乡啊！你死，胖子，吓死我了！我求求你们俩，就别取笑我了啊！哎，你是不是觉得王源疏远你了？你就用这种方式来引起他的注意呀？没有没有，我我已经向王源赔礼道歉了。光道歉有什么用啊？怎么着也得把来回路费给报了。报报报！哎，走吧，上车吧。李李，我回来了，回来了。哎，我说咱们今天是不是得开瓶酒庆祝一下？我帮你啊！我自从不能喝酒之后，倒酒是一百毫升。胖子，参观一下。好嘞。李李，那个，你酒吧不是缺人吗？嗯。你看胖子现在没找到活儿，你不如拉他过来一起干啊！哎呦，胖子要是能来帮我，我省心多了。那你帮我问问他呗，帮你问问。我的意思是说，你跟胖子你们俩互相了解，而且他这人又老实又踏实，是吧？你们俩要是在一起干，肯定特合适。说心里话，你怕胖子再跑吧？你这人怎么这样啊？<笑>啊！我好心帮你介绍人才，你不感谢我还挤兑我是吧？行，回头我帮你问问。看他愿不愿意啊！他要是不愿意怎么办、啊？他要是不愿意，我也能把他聊成愿意了。那这事儿交给你了。走来了，走来了。胖子，我到，我到，我到，我到，倒酒好手，倒酒好手。香香，哎，你们一会儿慢慢喝啊，我就先走了。你要去哪儿？压轴相亲。啊。你是要见你那个神秘网友是吧？估计这次能成吧？那要是不成怎么办呢？还不成？再不成我就坦白从宽了，我快烦死相亲了。再不成你就可以找阿炳去。哎，对呀、啊，你说的太对了，你这个畜生！你快去吧，你这个畜生！有什么好消息立马通知我们啊！嗯，去吧。哎，我的钥匙。拜拜，慢点啊！再见。拜拜。哎哎，咱们来干一个呀！来。这次呢，就为了胖子成功脱险，来 ，Cheers。Cheers。我接个电话啊。你这次可把王源给吓死了。喂，给我，罗总。我去给你拿纸巾。喝一杯啊！啊，好啊！怎么了？艾修总部的销售代表三号就到国内跟我们谈判，但是现任的消息，他们会提前一天到，私下跟孙总见面。目前了解的情况就是这些。首先应该大量的收集资料。包括市场数据和法律条文，看有什么是有利于我们的，争取在三号的谈判中占主动权。嗯，这一块你来办，相关的材料我让人给你准备。接着说。其次就是针对孙总所提出的佣金问题进行协商，在二号之前让他和我们达成协议。思路是对的，不过曼秀总部的态度好像比较坚决，我怕孙总抢先一步跟他们达成协议。我跟孙总见面的时候，可以先试探一下他的态度。合同上写的是不允许他们私下谈业务，但如果他们钻这个空子，一定说是朋友关系，我们就不能直接露面。所以这件事，你一定要处理的聪明一点。嗯，我想想办法吧。这个项目对公司很重要
，我对你期望很高，加油。那我先走了，还有很多资料需要准备呢。发现王源跟胖子不太对劲啊！没发现啊？怎么了？这俩重色轻友的家伙，等着！什么情况？哼！哎，谢谢，来吃点吃。胖子，你从杭州回来了，接下来什么打算？哎呀，还没想好呢。不过走了一圈，还是觉得这儿好。我给你点建议。嗯，我我人主拔黑夜了。虽然说小本生意，但我对自己的希望是特别高。酒吧基本上什么东西都完善了，就差一个合伙人。你这两天没什么事儿，这样，你先在酒吧待几天，你感受一下。你要觉得行，咱们俩合伙，你入干股就行，行吗？不，你别这么快拒绝我。你也别提什么干股不干股的，这酒吧你投了多少钱，我都出一半。不，我找你不是拉投资啊，我。李林，说这些没意思了。你找我是因为你信任我，我在外面打工这么多年，给别人打工打腻了，能跟哥们儿一块创业，这不挺好的事儿吗？你要是不嫌弃，从今天开始，咱们就是真正的中国合伙人。哪也得太痛快了。你还是考虑考虑，干我们这行风险特别大，干什么没风险啊？对吧？你趁着年轻赌一把嘛。再说了，我非洲了回来还有积蓄呢。有多少？王源我都没告诉，能告诉你吗？反正不管赚了赔了，一人一半。胖子，哎，我就不跟你客气了。嗯，既然你这么说了，咱哥俩好好干，哎，争取只赔不赚，只赚不赔。好，有福我享，有难你当。好。<笑>这份代理协议是谁签的？我们老板在几年前签的，签的时候也咨询过律师。看来你们老板找那个律师水平实在不怎么样了。我收费很高，为了给你省钱，我也不跟你废话了。这个协议上明确写明，任何一方都有权利提前六个月发出书面通知，无条件终止此协议。这个我看过了，就跟南京条约差不多，所以我来找你，看看这上面有没有其他的疏漏可以利用的。没有。这个协议完整了保护了对方的利益，从法律方面没有任何方法可以解决。我建议你们从绑定客户入手吧。跟我想的一样，谢谢你啊，李李，跟你商量个事儿行吗？嗯，你能把空调打开吗？这热死我了！开什么空调？省点电吧。也是啊，这白天一个人都没有，一个人都没有，怎么办呀？这光靠晚上这点酒水钱，咱们连房租也付不起、啊。是，可是谁白天喝酒啊？哎，李丽，嗯，最近我去周边的写字楼转了转，嗯，吃饭的地儿特别少，而且一到饭点儿就排大队。吃的也是千篇一律，不好吃、啊。我经常吃，那饭菜太一般、啊，没办法，当维生素吃呗，能吃饱就行。哎，李李，嗯，以后咱们中午啊，干脆给写字楼午餐派送得了，要么来店里吃也行，反正地儿闲着也是闲着。这样你能开点空调，让我凉快点儿。哎，你这想法不错呀，但是干这种事儿又得一笔钱啊。干嘛？我做不就完了吗？你会做菜啊？啊？哎，我在非洲被人绑架的事儿你知道吧？嗯，我跟你说，不到两个星期我就瘦了二十多斤呢。后来我就跟劫匪商量，啊，我做饭行不行？
，结果呢，不光是我胖了，连劫匪都胖了。哎呦，我在非洲最大的收获就是，不管是什么食材，只要是能吃的，我都能做成美味珍馐。后来我被解救的时候，好多劫匪都哭了，说再也吃不到中国食物了。真的假的？是，当然是真的。我骗你干嘛呀？你等等，我给你坐下。喂，你好。哦，前程无忧啊。啊，更新简历。哎，不用了，不用了，我已经有工作了。嗨，小小生意哈哈，好嘞，谢谢啊，再见。你说这刘岩是不是有毛病啊？都什么时候还跟人瞎起哄，太讨厌了。我看他不想无理取闹，他跟你玩真的呢。走，哎，这服装前头呢。哎呀，郑老板，你一点都不懂我。你说这衣服我穿会不会太紧啊？不会，挺合身的啊。有没有小一号啊？这个衣服没有了，是最小的了。没有了，这个尺码的衣服您穿正合适，不用再小了。你都洗完之后会不会变小啊？这件衣服不能用热水洗，得用冷水洗，要不然会缩水的。是吗？那就要这件。你有病啊！哎呦，没几天好日子过了，再过俩月我就变宽了，变胖了，正常的衣服我都穿不了了。我得趁现在赶紧享受一下大上胖前的末班车嘛！再说这些衣服，我生完孩子后也都穿不进去，还能督促我减肥。哎，听说现在奶粉都三百二十块钱一罐了，你可得好好加油啊！放心吧，他可以的。<笑>哎，服务员，快点儿！来了。什么？这太简单了。简单，尝尝。哇，还不错啊。嗯。我说你真不错，胖子，你手艺可以啊。还行吧。这是我吃过最好吃的盒饭。从明天开始，挨个写作了我举送餐，开业初期餐免费试吃。必须的，十月，火一爆！哎，你们俩干嘛呢？非得叫我下来？我那边办公室都订好盒饭了。哈<笑>你别说啊，还真有那么一些不一样。神经兮兮的，你们说什么呀？脸上是散发出一股成熟女人的美。胖子牌面膜让你皮肤光滑、雪白粉嫩，你说什么呢你？哎，我看看我看看，手红纱呢？没了，胡说八道什么呀？讨厌，你就招了吧。我招什么？招你跟胖子在杭州到底发生什么了？对，把你们俩犯罪过程详细的给我讲一遍。嗯，嗯，你你是说胖子被绑架的事儿是吗？不是，说你们俩，我，我们俩什么都没有，真没什么，没有啊。我们那天就是在杭州，然后我们俩都喝多了，然后就各回房间睡觉了。得了吧，我都看见了，你可真是编剧，都看见了，张口就胡来，你就是不说是吧？你跟胖子现在到底什么情况？朋友，男女朋友，热恋中的男女朋友，我跟他还跟从前一样。你们俩找我就是为了问这个呀，可真够无聊的。我我回去了，我办公室还有一堆事儿呢。王远，你这么抠的人，免费午餐不吃。肯定有问题。我订了盒饭了，骗子！哼，问他们有用，咱们得去问胖子，在胖子那比较容易突破。对
后啊，王燕。嗯，你没跟小北他们说什么吧？说什么呀？嗯，就是杭州那天晚上的事儿。嗯，没有，我什么都没说。啊，那就好。他们一定还会问你的，你可千万别说啊！嗯，不然他们俩不知道怎么吓唬我呢。哎，我知道了。我我什么也不说，那那我挂了啊。不，胖子。哎，哟，郑老板亲自擦桌子呢。请人不还得花钱吗？赶紧里面坐。哎，李李呢？啊，李李出去采购去了。你找他？我不找他，我找你。来，坐坐坐，坐再说。喝点什么吧？不喝了，不喝了，找你说点正事儿、嗯。胖子，有个事儿想求你帮忙。只要能帮上忙的，我一定全力以赴。哎呀，这不是不好意思说吗？在求你帮忙之前，我们得跟你确认一个事儿。什么事儿啊？你跟王源现什么情况？嗯，没没什么情况，一切正常。嗯。就是还跟以前一样，嗯，朋友关系，啊啊，没什么特别的，没有，哦，这就好办了。文静，你说吧，我怀孕了。哎，我听李李说了，家里人还不知道呢，所以我得找个男朋友带回家，不让我爸我妈该怀疑了。嗯，眼看吧就瞒不住了，我必须得给这孩子找一名义上的爸爸。好，但你看我一直在相亲吧，这么长时间没一个合适的，明白了吗？我没没明白啊，我能帮什么忙啊？你怎么那么笨呀？文静就是想让你假装她男朋友，跟她结个婚，应付应付她爸妈。跟她结婚？你跟我结婚怎么了？多好的事儿啊，买一送一的，我还有点配不上你啊！这个忙我闭嘴，你必须忙，闭嘴！我下来吧，胖子。有,有什么呀？不就是见父母吗？嗯。不就是见家长吗？能怎么着？对呀、啊，这有什么的呀？胖子，我跟你说，你表现好一点啊。哎，你看我这衣服，这发型合合适吗？特别好 ，very good。哎，你跟我爸在一起的时候千万别紧张，不管发生多大的事有我在，别怕啊。怎怎么着？你爸还吓人啊？他吧，就是气场比较强大，跟他说假话的时候吧，有点心虚，可能以前当领导当惯了。对，所以你要注意，千万别露出破绽。一旦你露出破绽，你就死定了。死定了，大不了就挨顿骂呗。骂，急了还会打你呢，打你不解气还抓你呢。走吧，走吧。我我腿不太舒服，我我去看看腿。别演啊，别演。不是不是，你看我裤衩来了，我怎么去买点水果吧？哎呦，择日吧，撞日乖啊！啊不是，我说，别别介绍，哎哎，不是不是，我说你们这是来真的呀？你们？哎呦，胖子，你以为呢？我还以为你们开玩笑呢。本来是想跟你开个玩笑的，让你跟我们说实话，结果你也没说呀。反正我也着急结婚，你就给我假戏真做吧。不是文静，我真不能跟你结婚。这是你最后的机会了，你要再不说实话。你就只能跟我结婚了，胖子，你跟王源到底在杭州怎么回事？招了吧？说不说？说呀！你跟王源上床了？什么？上床？韩静。跟我朋友，胖子，你们这是干什么呀？打赌！你们这是伤天害理！你们
罗总经过仔细考虑，决定降低佣金百分之五，这个折扣可是前所未有的。我个人觉得很有诚意。嗯，什么时候？是等现在的合同到期以后吗？不，如果您同意的话，我们可以签一份补充协议。从下个季度开始，我们就可以按照这个来执行了。不过，我们有三个条件。你说，一是我们的合同期限需要延长。几年？三年。还有呢？二，这是一份保密协议，只针对凯盛，您不可以私下通知伟成的方总。这个我明白，你放心，我不会告诉他的。第三，在我们和国外总部谈判结束之前，您不可以与他们有任何的接触。这个我知道。您看这个让步，您还满意吧？还可以。你这样吧，你让我考虑考虑，过两天我给你答复好吗？需要多长时间啊？你这样，我看看我的日程啊。这样，孙总，您看二号可以吗？哎呦，二号，二号我有个接待。这样吧，三号之后可以吗？没问题，咱们电话联系。好吧。不打扰您了。给孕妇来瓶矿泉水，今天我买的。我身高一米六八，体重四十八公斤。我喜欢的生活是随遇而安，平时都是靠跟人打赌维持生计。什么情况啊？这么开心、啊？我在模仿周小北接受记者采访的贱样子。你被采访了？嗯，不知道哪来的记者，当时旁边还有不知道哪来的神经病。那我回来头得看看呀，这是要火了呀！哎呀，他女人把自己当成女明星了，无编剧。好，我这边收了啊。王源嗯，他们都知道了。就是典型的泄了真气以后的样子，累的。就是以前当保姆呀，去卖酒啊，从来没见他这样过。可不啊！你们俩说什么呢？我们俩在讨论一个女孩变成女人的过程。死胖子，这点秘密都守不住。哎，你还真不能怪胖子，你都没看见他那惨样，差点就跑路了。行了，行了，行行了，我招还不行吗？我。我们俩那天晚上都喝多了，哎，这不是好事儿吗？干嘛还吊着一张脸呀、啊？胖子不行啊！<笑>你说什么呢？我不是因为这个，我因为公司的事儿。公司怎么了？老外要来国内跟我们谈判，但是会提前到一天，跟国内的经销商私下会面。他会在北京转机，我打算明天飞北京跟他坐同一班机回大连，争取在飞机上就说服他。有把握吗？没有，可是不能让他们俩见面呀。他们要是一旦见面，我们之前所做的努力就白费了。不是根据合同，他俩本来就不应该见面啊，这也太无耻了。可是没办法，他说他见朋友，你有什么证据证明他们是在谈业务呀？嗯，是很过分，不能让他们阴谋得逞。哎，是不是只要不让他们见面，这事儿就成？对呀，可是他们俩肯定是提前约好的。什么时候到啊？后天。你有什么办法呀？别吵，别吵。明天你就放心去北京，要是在飞机上能搞定最好，搞不定我们就执行必选方案。这样能行吗？那还能怎么办？你有更好的办法吗？值得一试。不是这头等舱，可是头等舱机票好贵啊，我好心疼啊。王源，我告诉你，人得往前看，你舍不着孩子，你套不着狼。我那老板他也，你要搞不定这老外，你的工作能不能保住还是个问题。这点钱算什么？哎，保胎啊 ，sorry 啊，宝宝，妈妈有点激动，就你这点出息。行吧，那个，我先回去了，我我我回去准备准备。胖子，送你家王源回家啊！哎，我是个孕妇，我先走了，送啊送啊。小北，我先走了，慢点啊。啊。
，王源，你生我气了？我跟你说了，别让你告诉他们。你为什么还是要告诉他们？我不是故意的，我也不想说。可我要不说，韩文静把我拉上去结婚了就。你有病啊！韩文静能看上你吗？我怎么了？我也不缺胳膊少腿的我。你也不想想。韩文静就算是拉人结婚，也得找个跟自己般配的人。那我不知道，我当时真的是害怕了。那你想过我吗？你知道我什么感受吗？你知道他们俩怎么笑话我的吗？他们俩也不是恶意的，过两天也就忘了。再说，以后他们也会知道的吗？以后，我本来觉得你挺可靠的，我没想到你也这么没出息。这大秘密都守不住，你谈什么将来？说什么以后？我拿什么相信你啊？我们已经。他说：“小北说你是，我是跟你，那又怎么样啊？你这能代表什么吗？就我，我必须要跟你在一起啊！王源，你别生气，你听我解释，你别着急啊！我会对你，对你负责的。负责？你没吃药吧，胖子？我用得着你负责吗？这么多年一个人都过来了，我一个人工作，一个人生活，我已经都习惯了。我本来以为你值得托付，值得信任，可是没想到你也是这样的。”是我错了，我才有病，我才应该吃药呢。坐一张床。嗯，谢谢。Excuse me. Yeah, please. Sit down, please. Mr. Boy. Oh, 是的，您是。哦，您会说中文啊？啊，会听，简单的也会说。啊，真好。哦，我是浩达集团罗总的助手。啊，我姓王。你好，你好。你好。您提前来中国了，为什么不通知我们一声呢？我好到机场去接您，显得我们太失礼了。没关系。我们待会谈安排在明天。今天我是来见一个朋友。啊，说到会谈，我们刚跟国内最大的经销商达成了新的协议。哦，是吗？嗯，凯盛的孙总，你认识吧？好像听说过。我们合作了很长时间了，而且一直都合作的很愉快。对于新的协议，我们双方都是非常满意的。哦，这样，那祝贺你们。谢谢。嗯、啊，你晚上有时间吗？需不需要我们给你安排一个欢迎宴？啊，不需要了，我已经约了一个朋友，然后明天我找时间拜访罗总。啊，那既然是约了朋友，就不打扰了。呃、啊，需要我帮您订酒店吗？不用了，如果你不介意的话，我想休息一下。不好意思。车钥匙借我用一下。去哪儿啊？管得着吗？哦、嗯，我没开啊。什么？你没开停门口呢？去哪儿啊？我给王源撑面子。为了注意安全啊。Hi, hi, welcome. Yeah. 
Thank you.您是啊，您好，我刚跟您通过电话，我姓周啊，我想起来了，您是包伟先生在国内的临时翻译吧？嗯，包伟还没到啊？呃，我的助理已经去接他了，应该很快就到了。去接他了？可是包伟跟我说他下飞机要临时去个地方，让我先过来这儿等他。哎，是什么地方来着？说，他去哪儿了？什么时候到啊？没说。现在老外都这样，我见多了。一来跟中国人谈生意吧，就好像高人一等。喂，人接到了吗？不是，飞机已经降落了。哎，我说你这办的什么事儿啊你啊？快去找去。这老外吧，还有一特点，就出门不爱带手机。哼。我跟孙总约好了四点钟见面，为什么他还没到啊？啊，他呀、啊，他这人吧，就是时间观念特别差，那、这个早晚有一天就吵。你能不能帮我打个电话催一下？打电话，好好打电话。孙总啊，你什么时候到啊？包卫先生都急了。哦，好好好，那我那我跟他说，你快点啊，拜拜。怎么样？他在见客户，说大概还得一个小时呢。太不守时了吧？就是太不守时了，他老婆生孩子都迟到，<笑>别生气啊这老外怎么这么不守时啊？是啊，我这种事儿见多了。我跟你说，上次我接了一英国的，那人简直傲慢无礼，就跟我欠他钱似的。那你还给他干啊？没办法呀、啊，家里弟弟要上学，缺钱呗。你看，你看啊，就是国人企业不争气啊。就是啊，我跟你说啊，我干了这么长时间，算是看透了，这些老外啊，没一个好东西。把多少人都坑了，所以能不跟他们做生意，千万别跟他们做生意。孙总，啊，怎么去那儿了呀？好好好，我这里带人过去啊，拜拜。怎么了？实在不好意思，临时换地方了，我开车带您过去吧。迟到就算了，为什么要换地方啊？对，我也不知道啊，嗯、老板就这脾气，多变。天哪！走啊。怎么搞？带您过去。OK， we are here. I gotta go to washroom. 来了，孙总。Hello, Mr. Brovi. 
This is Mr. Sun， 孙总，这是波比先生。没想到孙先生是一个特别不守势的人，会说中文、啊。啊啊啊！真巧啊，呃，你怎么会在这儿呢？你可别提了，那帮老外根本就不行，跟咱们根本就不是一条心。我决定了，不跟他们谈了，还是咱们合作。哦，这样啊，那我们什么时候把合同签了呢？签，现在就签，马上就签。罗先生，你怎么在这里？我约了人。哎，我听说你提前一天到的，没想到在这儿碰见你，真是巧。是啊，是啊。呃，晚上有约会吗？嗯，还没有。哦，那我推掉约会，晚上我们一起吃饭，顺便谈一下合作的新协议。嗯，行吧。好吧，行，好。情况还不知道呢，不过我看他俩是快掰了，最后结果怎么样还得看明天的谈判。行了，该做的都做了，剩下也不归我们管了，撤吧。事了拂衣去，深藏功与名。走吧，撤。你好，包伟。你好，你好。你好，你好。这位是。呃，这是我们的代理律师朱律师。怎么还有律师在场？包伟先生，我是想，如果要重新起草协议的话，有律师在场会方便一些。我觉得这个太过分了。呃，包伟先生，他怎么会这么生气、啊？这很简单，一方面他们认为你没有律师在场，而他们没有，这不公平；另一方面嘛。他们根本没有想和你们有新的合作协议。那我们现在该怎么办？我们不能轻易妥协。既然说好了重新谈判、续签协议，那他现在单方面的取消了这次会谈，朱律师，我们应该怎么办？我可以起草一份声明，由于曼秀单方面无理取消了本次会谈，那么为双方合作带来的一切后果。由曼秀承担，不行，这样只会更僵。这样，我下去看看，我觉得他不会那么快走，应该是在楼下观望。好，去吧。是想问一下，一些产品的货期没有别的意思。如果付款方式不能解决的话，不可能发货。付款的问题很好解决呀，我们大家坐下来聊一下不就可以了吗？但是我不希望有律师在场。嗯，如果只是谈论付款和交货的问题，那律师确实是没有必要在场。不如我们上去聊吧。如果你真的介意，我可以请律师离席。好吧。嗯、uh, ，朱女士，不好意思，今天可能不需要您在场。如果是谈其他的问题的话，可以；但如果谈其他、谈新的协议的话，我要回去请示一下总部。这个没问题，我们对原来的合同非常满意，也没想过签署新的协议。这是你方提出来的。嗯、uh, ，Boy， 我们今天不谈别的，在合同到期之前，我们还按照原来的计划执行，你看怎么样？行，那好，我们聊聊付款的问题吧。王源，你这张打得漂亮啊！不战而屈人之兵，他们这趟来的目的就是想取消我们的代理权。
连相关的函件都带来了。不过你这么一搞，孙总他们临时退出，他们到底就没敢提这个话题呀、啊。我也是没有别的办法了。看来他们啊，还是没法涉及中国市场。可以说，到目前为止，我们已经取得了巨大的胜利。他们这次算是铩羽而归啊。罗总，我有个想法，不知道该不该提。没关系，你讲。虽然这次我们暂时的把他们拖延住了，可是关于以后我们双方发展关系的雷区，却始终都没有涉及。你有什么意见？我觉得我们应该先找到问题的根源。我查了一些相关的资料，发现这几年外部环境发生了很大的变化，全球资源紧缺，我们代理的产品也从买方市场变成了卖方市场，卖旧的几款产品在国内出现了供不应求的现象，这是外部因素。嗯，你接着说。另外，从二零一零年开始，原材料的价格翻了两番，而我公司始终都没有答应卖旧涨价的要求，造成他们销往中国的产品利润不高，这是内部因素。也是最重要的因素。那你建议怎么做？从旧的协议上来看，我们更像是曼秀的经销商，我们从他那里拿货。至于卖给谁、卖多少钱，他们无权干涉。嗯，是的。他们现在明显不同意这种合作方式。那我们是不是可以换一种，作为他们的代理，让客户直接跟他们签合同，我们从中抽取佣金？嗯。这也是国际贸易里边比较常见的一种合作方式。不过这样做的话，那不等于完全满足了对方的要求吗？可是从长远来看，如果曼秀坚持取消我们的代理权，重新开发国内客户的话，我们是一点办法都没有。因为没有任何公司会将自己百分之五十的销售额置于自己的控制之外。其实从客观角度上来看，这个要求并不过分。嗯。这个决定比较重要，我考虑考虑吧。那我先出去了。嗯。主任在。他们笑什么呢？我怎么知道？我已经好几天没跟王燕说话了。来。王源。我发现你今天一天都没理胖子啊？对呀、啊，我那天晚上跟他发脾气了。我回去，我自己想想也觉得自己说的话确实太重了。岂止是发脾气，人胖子说你把他臭骂一顿，差点把人骂哭了。他又跟你们说了。哎，嗯，这这回不能怪胖子，这事儿是我们俩惹的，他不找我们俩找谁啊？对呀、啊，他吓坏了，就怕你不再理他了。他怎么什么都会说呀？他今天也帮了不少忙，我开车去就是胖子的主意。你开车去有什么用啊？哎，大姐，你在五星级酒店，我打一车去多给你丢人啊！再说了，还有那孙总，怎么对付孙总也是他的主意。哎，哎，去跟人说说话去，去啊，去啊，你去不去？你不去把人叫过来了？哎，我去。工作的事儿顺利吧？还行，过得去。那就好。嗯，那天晚上我心情不太好，所以对你发脾气了。你别往心里去啊。没事儿，有时候发泄出来，心情就好了。那我先过去了。我跟他道过歉了，你光道歉有什么用啊？你得跟他继续。哎，明天我们去看场电影吧。哎，就是那个，就新上映的。我我跟你说那个叫什么来着？哦，对对对，我不一定有时间。怎么没时间？下班咱去看夜场，票我都让文静找人给买好了。对，我买好了，好容易托人买了两张票，就是三张三张，不能浪费，不能浪费。你不去会后悔的，特别好看。嗯嗯，尽量去吧。
，别尽量去啊，到时候地址、时间都给你发过去啊。文静，你催人问问那票。好的。我们除了掌握专业知识跟销售技巧外，还需要具备综合能力。所谓综合能力，最重要的一点就是交流技巧。人与人之间沟通是很重要的。我知道有一些同事呢，不好意思与人交流，不知道怎么去跟人沟通，那是因为我们不够自信。所以从现在开始，我们要培养自己的自信，培养自己的沟通能力，这样才可以更好的留住客户。好了，今天我们会就开到这儿，大家回去都好好准备一下，好吗？好。胖子。啊。哎，小北跟文静呢？他们没来，小北给我两张票，让我在这儿等你。我就知道，他们两个怎么可能喊我看电影啊？那电影还看吗？来都来了，为什么不看啊？走啊！最近太累了，要咱们走吧？啊，不用不用，不是快完了吗？啊！哎呀，你胳膊怎么了？嗯，刚才看你睡着了，我就没敢动。傻呀！用茶，哎，再来一杯，快点儿，爸，您再用茶。在老家给的更多，那咱们下次去老家再拍一次，一次就累死了。里边请，里边请。哎，这边。喂，谢谢。谢谢。哎呀，我差点给忘了，这个文件应该昨天就应该到的，今天就应该签完字发回去
，可是被快递给耽误了。哎，这这样这样，你能不能找个人帮我送过来啊？啊啊，好好好好好，啊，谢谢啊，那我等你啊。哎，我把地址发给你。哎。高不高兴吧？哎，高兴，高兴得干了啊！谢谢谢谢，高兴会死，这是最重要的。哎，真是的，多喝点啊！哎，大连的黄酒是变橘子。哎，等会儿等会儿，我怎么觉得他们老盯着我肚子看呢？八道，没事事儿，我做的是虚的。有点，有点，有点。哎，没事。那这边进一下，这是我姑妈，姑妈，姑父，哎，欢迎啊，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
。我就是还行，要是再过会儿，我估计我真回不去了。哎，没喝完吧，少爷？那我我不能送你了，这人太多了。你忙你的吧，啊，我走了。你小心点，到家告诉我一声。哎，好累死了。一辈子有这一次就够了，累劈了过去。哎，你刚才在外边还兴致勃勃的，这怎么回到家蔫儿了？我想回来数红包来着。那你为什么不数呢？我现在又想睡觉，又想数红包，好纠结呀、啊！哎，拿到被窝里边搂着睡，睡醒了再数啊。给，给我干嘛？还给你了。哎，干嘛、啊？这个洞房花烛夜，你就忍心把我一个人扔到外边吗？那你要干嘛呀？总得干干点什么吧。来吧。真好，韩文静都结婚了，真让人羡慕呢啊！哎，嗯，太晚了，我送你到楼下，你一个人走，我不放心。我用不着你送。啊？胖子，你什么意思呀？你跟何春光说说什么代表我？你什么意思呀？你是不是喜欢他呀？你疯了吧？你怀疑我喜欢何春光？我不管。我就感觉我吃醋了，你你吃的哪门子醋啊？你不是挺喜欢他的吗？你还带他参加婚礼了？就算是我带他去参加婚礼，怎么了？啊，我还不能有个朋友啊？反正我就觉得里面有事儿。哎呦，你祖籍是山西的吧？你那么爱吃醋？对，我吃醋，我吃醋，我也是因为你。你聪明，你漂亮。你能干，我呢？何春光样样比我优秀点儿，那我要是你，我也喜欢他呀。我要是喜欢他，我干嘛？我干嘛在韩叔跟你上床？那就是你还喜欢我？啊、你傻呀你！啊！打疼我了你！你傻！还打还打！你站住！我不知道，我怎怎么又什么都给忘了？你还记得啊？昨天晚上你送我回来的，这个我记得。然后呢？你说呢？你现在不怀疑我喜欢何春光了吧？我昨天说问过这个吗？别装了，酒后吐真言。说吧，你到底什么想法？我知道你不喜欢他，他喜欢你啊。你有完没完啊你啊？别说我跟何春光是同事，什么事都没有了。就算他喜欢我，那又怎么样？你还不允许别人喜欢我了？反、啊、正你们成天从早到晚在一块儿，我觉得挺不舒服。要么换个公司得了
。你说什么？让我换公司？胖子，你开什么玩笑啊？你怎么可以说出这样的话呢？以前那个胖子哪儿去了？我告诉你。我就是换男朋友也不会换公司的，王艳，你别这么认真行吗？我真是没想到啊，你胖子竟然是这样一个人，你怎么是一个没事找事儿的人呢？你赶紧穿衣服走人！不是你别不讲理啊！我不讲理，是我不讲理吗？你有没有点良心啊？你滚！咱俩冷静点行吗，王源？有什么可冷静的？给你两分钟时间，穿衣服走人。上班真够敬业的，你家里太闷了。小婷，这什么音乐啊？够古老的、嗯。这你就不懂了，胎教。你听这个歌当胎教啊？我小时候就没听过这首歌，所以我现在九阳特颤。我把希望寄托在下一代了。对，你才有病。哎，你说王源找咱俩干嘛呀？我刚刚让他去酒吧，他死活不去。谁知道啊？抽风呗。脚步声好沉重哦！你怎么啦？怎么脸色这么差、啊？哎，昨天晚上又和胖子先生吵起来了啊！真心还要立即吵架，肯定是喝多了。不是为什么呀？他从看见何崇光开始就在那儿瞎吃醋，他把人给灌醉了，还说人家喜欢我。真的不是，不是你，你们俩这什么态度啊？何春光本来就喜欢你，对，你们怎么跟胖子一个思想啊？要不然呢？他干嘛对你那么好啊？吃多了，我们两个是朋友，男女之间就没有纯粹的友谊吗？有，我跟胖子就是，但你跟何春光肯定不是。我就不相信这世上有纯洁的男女之间的友情。那是因为你男朋友太多了，韩文静小姐。我砸死你！哎，王源，你是不是太迟钝了？因为有些时候我觉得男人的直觉挺准的。要是胖子觉得他喜欢你，那估计没错。要不然这样吧，你哪天把他带到酒吧来，我们帮你观察观察，还用观察吗？直接问不就得了？你以为世界是直来直去的，跟棍儿一样？我没问题啊，王源，你敢不敢？我有什么不敢的呀？行，我哪天就把他带到酒吧去，让你们看个明白。哦，对了，不行，不能约去酒吧，要不然胖子又该吃醋了。就是因为他要吃醋，我才要带到酒吧去呢，省得回头说我心虚。那要咱们说的是对的呢？你们就不可能说的对。那万一呢？我任凭你们处置。我们俩没什么好处置的。要是说对了，按照胖子的想法，他要是喜欢你，那你是不是应该跟他保持距离了？就这么定了。哎，李李去哪儿了？李李出去了。你今天怎么那么高兴啊？没有啊，胖子。说实话，其实告诉你也没什么。李李啊，今天向小北求婚。真的？你小点声。人家李李要给小北一个惊喜。你怎么不早告诉我呀？告诉你还算惊喜吗？嗯来了，你怎么了？嗯，感冒了。活该。王毅呢？出去了。这么晚了都出去了，不是又喝酒去了吧？不是，有个朋友给他打电话说出去聊会儿天儿，一会儿就回来。把这个交给他。降温了，让他注意点身体，别感冒了。我已经感冒了，你怎么就不关心关心我呢
来了，烧烤酱啊！哟，爹，你咋来了？吃饺子。回锅走，还快啊！喝点什么呀？不用了，哎，胖子呢？出去送外卖了。嗯，厨房空着吗？我能用一下。没问题啊。呃，我帮你啊。啊，不用不用不用。吃饭。嗯。姐，你在做啥？做真的有滋有味。胖子感冒了、啊，我用老家的方子给他熬了药。哎，还有十五分钟就好了，你喊他趁热喝啊，我得上班去了。哦，最近感冒的人咋那么多？就是，何春光也感冒了，今天都请假了。我春光哥也感冒了。我走了哈。啊、哦。你在这干嘛呀？啊，那个陈刚哥感冒了，我姐给他煮了点药喝哈。你姐和春光姐要是吧？啊，对啊。哦，再剩了一点，给你喝哈。我先走了，拜拜。丽丽，嗯，我先回去了。干嘛呀？我感冒发烧，老怕床上有客人，今天就不送饭了啊。哎，什么事啊，王源？胖子，你在哪儿呢？哦，我,我出来给秦山买蛋挞了。他早上说想吃蛋挞，你知道有家蛋挞店特好吃，我都跑了两站地。啊,啊，你知道我什么事儿？我。想占用你点时间聊聊，啊，行啊，那我一会儿就回酒吧找你。别，我不想去酒吧。那你说哪儿啊？我来找你。我把地址发信息告诉你。拜拜你急找我什么事儿啊？蛋挞呢？早送过去了，估计这会儿吃完了，盒都扔垃圾桶里了。嗯。你对你女朋友，哎，叫什么？秦山，珊珊。嗯。你对珊珊可真好。嗨，咱那么回事儿吗？当初我约你想跟你谈谈你跟我弟弟打架的事儿，你都没空。嗯，倒是有时间谈恋爱。哎呀，这时间是肯定是不够啊。可是有我们珊珊在一起，就什么都够了。你知道那叫充实啊，感觉时光飞快，嗖嗖米嗖嗖，就跟小李飞刀似的。胖子，你是真找女朋友了，还是故意找人来气我呀？我气你。我干嘛要气你啊？因为那天何春光去酒吧了。我觉得你想多了。再说你怎么会生气？那当然。你跟你女朋友发展到什么程度了？哎呀
。这么跟你说吧，我觉得是老天爷眷顾我，让我终于找到了人生的另一半。你知道珊珊特粘人啊，昨天晚上你知道跟我说什么了吗？说什么了？哎呀，他说啊，在遇到我之前啊，不知道是什么是幸福，直到遇到我之后，他才认识到了人生的真谛，什么才是活着，你知道吗？这种啊！哎，你这么说，我也有点觉得，哎，听着，哎，真感人啊！太感人了，啊、都可以拍成电视剧了。王源，你看，我都找到人生另一半，找到归宿了。我也希望你快点。你到人生都说大龄剩女三大归宿是什么？拉拉出家守寡，那、啊，你知道吗？所以啊，我也知道王源你是个好姑娘，所以我希望你早一点找到你人生另一半，啊，别孤独终老。你明白我说意思吗？怎么了？没什么。祝你们两个幸福。谢谢。喂，李李，我不把王源给气跑了？是，等他赔礼道歉。真的呀？那好吧，等着吧。嗯、我跟胖子聊过了，我觉得是假的，可是他不承认，气死我了都。能怎么样呢？按原计划进行。不是，你说王源不会不理我了吧？有这个可能。别呀、啊，不行，我得找王源去。哎，你坐坐坐坐坐下。刘岩可说了，今天哪儿都不能去，坐着。那我打个电话总行吧？电话也不能打，没收。胖子，现在绝对不能功败垂成，你得沉得住气，对自己得有信心，啊！电话没收了，不是这车很眼熟啊，最近怎么样？我挺好啊，真的挺好。我都听朋友说了，说什么呀？别混了，振作点，找个房子，找份工作，好好过。你来这儿就是为了教训我的是吧？咱们都是成年人了，不存在什么教不教训的。你要能听进去呢，就听；听不进去呢，那你就接着混。说到底都得靠自己。没有谁能替谁活。这是什么呀？这些都是你当初拉我那儿的东西，我都给你整理好了，拿回去吧。这算是正式绝交了。话说三遍淡如水，你自己看着办吧
问题。听陈哥说气了，稳住稳住稳住，没事。我就要恭喜你啊！谢谢谢。多少钱啊？十块。太贵了。哎，要不要庆祝一下呀？好呀好呀。哎，你们要不然先去吧，我把电脑送回去。好的，去吧。姐是老中医。小北，怎么回事啊？你还不知道啊？刚刚何春光跟王爷求婚了。求婚了，杨过来。啊，谢谢你啊，实在是不好意思。别客气，你上次不是还帮我熬药来着吗？就当抵出长费了。熬药？什么药啊？就是我感冒那次，你让王毅送给我的呀。看你这样，不是你让他送的。上次你们那小把戏早被我们识破了。本来上次何春光来酒吧就是为了吓唬吓唬你，可这次你真把王源逼急了。再加上何春光一求婚，王源说不定真嫁了。哎呦，不行，他们等我呢。依丽，帮我把电脑拿回去。走了。对了，有个事儿一直想和你说。其实王毅的工作我没帮上什么忙，好几次想说都被岔开了。那他为什么说是你安排的呢？那我就不知道了。哎，胖子什么表情？当真了。我告诉你，我觉得他这次彻底崩溃了，不出一个小时，看着吧，他肯定会跑去王源家的。太好了、嗯，这个还给你。不用了，超便宜的，留个纪念吧。其实我真的希望，以后你有机会能带上他。我看是没有机会了。好吧，那我不耽误你们三个聊天了。拜拜，拜拜，嘿嘿，怎么了？嗯，没什么，就是觉得挺怪的。怪什么怪呀、啊？胖子肯定给你求饶，一会儿就来找你下跪。嗯，走吧。没事了，房总，放心啊。睡不着了。刘岩，在哪儿呢？来酒吧，事情有变动。你快来，来了再说。你说你是不是傻呀？嗯，很明显他们是在炸你呢。我觉得奇怪，关系没确定，凭什么就订婚啊？哎，对呀，啊，对呀。我告诉你啊，这次咱可不能再低头了，知道吗？男的追女的都这样，只要你熬过刚开始丧权辱国这个阶段，剩下的。你就可以丧尽天良了。你都到第二个阶段了。哎呀，我快了。怎么了？你你别往我身上拐，你说胖了。刘岩说的对，我们现在就是黎明前的黑暗，只要熬过这一关，咱就通关了。光明就在眼前。我才不要这么光明呢，我就要我的王源。只要你沉得住气，他们肯定输。只要他们输了，王源肯定会来找你。对，你能打保票吗？敢？这怎么呀？我告诉你啊，谈恋爱的时候，谁占了上风，就决定了以后在婚姻生活里边谁说了算，是吗？经验是的。不行，我得找王源去。你打你找什么王源？干嘛找王源？放放开我！我要找王源。你只要熬过这个。光明就在眼前。喝吧，我又输了，不好意思，你喝吧。一二三，哎，我可算赢了一回了，快喝吧。小北，你说胖子连一个小时都熬不过去，这都过多长时间了？现在一点动静都没有，一点动静都没有，那么沉不住气。黑暗可那锤子侦查呢？对，我觉得现在就是黎明前的黑暗。嗯，以我对胖子的了解，现在肯定。抓心脑根天人交战的，再忍忍啊！你得得忍住啊！嗯哼，来喝一个，来，我陪一个，好。王源，我可告诉你，恋爱的时候谁占上风，直接决定到将来的江湖地位。
，我真的是，我真的是放不下心，你知道吗？万一胖子当真了呢？就得让他当真，要不然他能害怕吗？害怕还怎么？还骗女，就反了他了。再忍忍啊，撑过今晚就好了。嗯。哎，我想一个人静一静。那你进去睡会儿吧。去吧，没事儿。快点，快点。我也有点困，你不行，你得陪我玩。哎，不行，我还要吃的就困。我要见王源，放开我！我要见王源！哎哎，我的哥们，太扰民了，太扰民了。以我的江湖经验，那得明天早上了吧？嗯嗯嗯，不行不行不行，不，放开我！嗯，好了好了，嗯，看吧，嗯，只能这样了，你你得忍忍啊，忍忍啊。行行行，哎，瞧这样，啊，看来他就跑不了了。你忍忍，再说你也不是第一次被绑了。我们家小兵你好啊，啊，你跟王源好了以后再请我们俩喝酒。对，我俩喝先回酒吧了，一会儿过来看你了。我我我我。嗯嗯就被淘汰你的世界，只怪我不够特别。应该送多少玫瑰，什么颜色的才对情人节？是今天还是昨天？这一次我无路可退。而我知道我不善也不配，而我只梦寐以求你多。再大也奋不顾身，我没有天分，当你的完美情人，我不会弹吉他唱歌，也不会逗着你快乐。就被淘汰你的世界，只怪我不够特别。应该送多少玫瑰，什么颜色的才对情人节？是今天还是昨天？哎，王源，你去哪儿？等不及了，我找胖子去。快试试，快试试，王源跑了。啊，王健，快，王源跑了。先观察观察。也不会斗着你快乐。我没有天分，当你的完美情人，只愿意为你付出。雨再大也奋不顾身。我没有天分，完美情人，我不会放弃。你说好玩吗？小林长，最多打成平手，别抱我。哈哈哈哈哈！